അസ്സാം വലൈക്കും ഡാക്ടർ ബിസ്താദെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസ്താനോട് ഞാനൊരു വോയിസിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചൊരു വോയിസ് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ അത് ചിത്രരചനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആളുകളുടെയൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയായ ഹുക്കുമ എന്താണ് ഒന്ന് പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയച്ചത് പുസ്തകം അത് അന്ന് പിന്നീട് ഞാനത് പറയാം കുറച്ച് തിരക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയൊരു മറുപടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് അയക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ വരച്ചിട്ടില്ല ആളുകളിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വരച്ചു തരുമോ പിന്നെ കമ്മീഷൻ വർക്കിന് ഇപ്പോൾ പൈസ തരാം വരച്ച് തന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സമീപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ വർക്കിന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു നോക്കുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു നമുക്കത് പറ്റുമോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അതിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളപ്പോഴൊന്ന് മറുപടി വന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമാവുമായിരുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു എന്റെ മാന്യ സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ചിത്രരചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചുരുക്കി അതേ കുറിച്ച് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ബുഹാരി റഹിമുള്ള തന്റെ സ്വഹിഹ് മൂവായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നാം നമ്പറായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു താലാനു തൻ്റെ സുനന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറാം നമ്പറായും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ അൻ അബി തൊലഹത്താർ റലി അള്ളാഹു താലാനു അനഹു കാല സമീത്തു റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലം യക്കൂലു ലാ തദുഹുൽ മലായിക്കത്തു ബൈത്തൻ ഫീഹി കൽബുൻ വലാ സൂറത്തുൻ ഫോട്ടോസ് ഉള്ള വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്ത് കിടക്കൂല എന്ന ഹദീഫ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഹിബുൽ ബുഖാരി റഹമഹുള്ള അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറാം നമ്പറായും സ്വാഹിബ് മുസ്ലിം റഹമഹുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാം നമ്പറായും ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാനു എന്നവരെ തൊട്ടുതിരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഇന്ന അശദ്ദൻ നാസി അതാബൻ യൗമൽ കിയാമ അൽ മുസവിറൂൻ സൂറത്തുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കിയാമത്ത് നാളിൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് എന്ന ഹദീഫും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീത്തുകളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഫസുൻ അതുഹു ഹറാമുംബി കുല്ലി ഹാൽ ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കൽ ഏത് നിലക്കും ഹറാമാണ് എന്ന് വിവരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഇബു നജർ തങ്ങൾ തുഹഫ ഏഴാം വാല്യം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലും വയഹറുമു തസുവീറു ഹയവാൻ ഇൻബൽഹുവ കബീറത്തുൻ ജീവികളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാക്കൽ വൻദോഷമാണ് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമനൻ നവബി ഷെറഹ് മുസ്ലിം രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഈ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള വിപക്ഷ വെറും ലോഹം കല്ല് മരം ചകിരി ഗ്ലാസ് ഫൈബർ പോലുള്ളവ കൊണ്ട് ആറു ഭാഗങ്ങളുള്ള തൊട്ടാൽ തടയുന്ന സേടുകളുള്ള കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല അതും അല്ലാത്തവയും പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് ചുമരിലോ മതിലിലോ തറയിലോ പാത്രത്തിലോ ലോഹങ്ങളിലോ വിരിപ്പുകളിലോ വസ്ത്രങ്ങളിലോ എവിടെയാവട്ടെ അത് മുഴുവനും ഹറാമാണ് വല ഫർക്ക് ഫിഹാദ കുല്ലിഹി ബൈനമാ ലഹു ദില്ലുൻ വമാല ദില്ല ലഹു തൊട്ടാൽ തടവുന്നത് തടയുന്നത് നിയലുണ്ടാകുന്നത് ആറു ഭാഗമുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് എന്ന വ്യത്യാസമൊന്നും നിർമ്മാണം ഹറാമാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇല്ല ചുരുക്കത്തിൽ ലോഹത്തിലോ കല്ലിൽ ലോഹം കൊണ്ടോ കല്ല് കൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ ചകിരി കൊണ്ടോ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ ഫൈബർ കൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ റബ്ബർ കൊണ്ടോ ഓട് കൊണ്ടോ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടോ പഞ്ഞി കൊണ്ടോ എല്ല് കൊണ്ടോ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ടോ 
ഏതു വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ശീലയിൽ തുന്നി പിടിപ്പിക്കലും ചുമരിലോ തറയിലോ പേപ്പറിലോ ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ വരക്കലും സീൽ കൊണ്ടോ മറ്റോ ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കലും ഇവിഷയ ഈ വിധമുള്ള എല്ലാ നിലക്കും ജീവികളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഹറാമാണ് എന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ഉള്ളത് അറിയോ മാലാറഹു തലയില്ലാത്തതോ ഫക്കുദുമാല ഹയാത്തലഹു ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധമുള്ളതോ ഉണ്ടാക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് തുഴഫ ഏഴാം വോളിയം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലുണ്ട് അപ്പം നെഞ്ചിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വരക്കൽ അനുവദനീയമാണ് വെറും അവയവങ്ങളെ മര വരക്കൽ മാത്രം ഹറാമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായത് വരക്കൽ പേപ്പറിൽ വരക്കലും ഹറാമാണ് എന്നു തന്നെയാണ് ഷാഫി മധബ് അത് വലവും അല നഹവി അറിലിൻ ചവിട്ടുന്ന ഭൂമിയിലോ തറയിലോ വിരിപ്പിലോ ചവിട്ടിയിലോ എവിടെ ഉണ്ടാക്കലും ഹറാമു തന്നെയാണെന്ന് തുഴഫ ഏഴാം വോളിയം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം പേജിൽ കാണാം സനാഹു ബിമായും തഹനു ഒമ്പി കൈരിഹി നിന്ദിക്കപ്പെടും വിധം ബഹുമാനിക്കാത്ത നിലക്ക് നിന്ദിക്കപ്പെടും വിധം ഉണ്ടാക്കലും അല്ലാതിരിക്കലും ഒക്കെ ഹറാമു തന്നെയാണെന്ന് ഷർഹു മുസ്ലിം ഒന്നാം വാള്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലുണ്ട് വൈലം യക്കും ലഹു നദീറുൺ എവിടെയും തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം കുറെ ചിറകുകളോ തുമ്പിക്കൈകളോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കോയി തുമ്പിക്കൈയുള്ളൊരു കോയി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചിറകുള്ള ഒരു കുതിര അത്തരം ഒരു ജീവി എവിടെയും ഇല്ല അപ്രകാരമാണ് ഒരു ജീവിയെ ഫോട്ടോ വരക്കുന്നത് പോലും ഹറാമാണ് എന്നാകുന്നു ഷാഫി മധബ് ചുരുക്കത്തിൽ ചിത്രം വരക്കലും കോലം ഉണ്ടാക്കലും പേപ്പറിലോ മറ്റോ ബോർഡിലോ ചുമരിലോ എവിടെയായാലും ജീവികളുടെ ചിത്രം വരക്കൽ നിഷിദ്ധം തന്നെയാണെന്നാണ് തുഴഫ ഏഴ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ നിഹായ മോഹനി ബുജേരിമി ജമൽ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇമാമുൻ നബി തൻ്റെ ഷെറൗൽ മുസ്ലിം രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്തിഹാദു സൂറ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടം വീട്ടിൽ വെക്കലും സൂക്ഷിക്കലും പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ അവിടെ ഏതൊക്കെ പറ്റും പറ്റൂല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തസ്വീർ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കൽ ചിത്ര നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാറും നമ്മൾ മൊബൈൽ കൊണ്ടും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പണി ഉണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പിടിക്കൽ വീഡിയോ പിടിക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഇതിൽ പെടോ പെടൂലേ എന്നുള്ളതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലും ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനകളിലെ ഉസ്താദുമാരും ഇന്നുള്ള ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന മുഫ്തിമാരുമൊക്കെ അത് അതിൽ പെടൂല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആരംഭി സവാബ് അള്ളാഹു താല പരമാവധി സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ആരംഭി സ്വബാബ് ആഹ്റുദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ റബ്ബിൽ അലമീൻ ഊസുഖും ബിദ്വാൾ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു